là bản tin thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 10, kết quả của chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo nghị quyết 68 của chính phủ sẽ được công khai trên website. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp báo về nghị quyết số 68 của chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Đây là trang web chính thức công khai kết quả của chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo nghị quyết 68 của chính phủ. Các bộ ngành sẽ cập nhật số liệu để hiển thị kết quả cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí cắt giảm được. Cái cách làm của đợt này thì nó rất là là cụ thể, cụ thể. Nhưng mà nếu không làm thì nó sẽ có một cái biểu với một cái case study đánh giá rất là rõ. Nếu như cải cách không có, không có số liệu, không có một cái con số cụ thể, vấn đề thủ tục hành chính, vấn đề cắt giảm bao nhiêu thời gian, cắt giảm bao nhiêu chi phí thì chúng ta sẽ có thể đánh giá một cái sự tích cực hay không tích cực của các bộ cơ quan địa phương. Người phát ngôn của chính phủ cũng nhấn mạnh, với sự ra đời của Cổng Tham vấn về Nghị quyết 68, chính phủ mong muốn huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh, kịp thời đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Không chặn được tin nhắn rác có thể bị phạt tới 170 triệu đồng. Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10 này. Tại Nghị định 96-2020-NDCP có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10, quy định phạt tiền từ 40-50 đến 50 triệu đồng đối với một trong những hành vi như làm hư hại mốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo, làm thay đổi dòng chảy sông, suối, biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến các đường biên giới quốc gia, xây dựng trái phép công trình bên sông, suối, biên giới. Đây là mức phạt đối với hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân tương ứng 80 đến 100 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 10, theo nghị định số 91 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, các doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp cho người dùng các công cụ ứng dụng để phản ánh và cho phép khách hàng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm trong việc nhắn tin, gọi điện, gửi thư điện tử rác. Mức phạt đến 100 triệu đồng được áp dụng với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo. Đối với doanh nghiệp viễn thông, Internet, mức phạt tiền cao nhất lên tới 170 triệu đồng nếu không thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác theo yêu cầu, không hỗ trợ người dùng ngăn chặn tình trạng trên. Theo thông tư 28-2020, tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật như nhắc nhở hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. Cũng theo thông tư 28 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên nhân viên cần chú ý không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh, không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất, không bỏ giờ, bỏ buổi dậy, tùy tiện cắt xén nội dung giáo dục, không xúc phạm nhân phẩm danh dự, xâm phạm thân thể người khác, không hút thuốc, uống rượu bia, gây rối an ninh trật tự. Theo Nghị định 98-2020-NDCP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2020, cơ quan chức năng sẽ xử lý phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc lá phía ngoài cổng các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã phường trong phạm vi 100m tính từ danh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó, các hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2020, nhiều vấn đề nóng như lạm thu đầu năm, chương trình lớp 1 mới quá nặng hay vấn đề về quản lý sách tham khảo sẽ được quản lý như thế nào, được nhiều phóng viên đề cập tại cuộc họp. Liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới môn tiếng Việt được nhiều phản ánh là quá nặng, lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định hiện mới chỉ triển khai được gần một tháng nên nhận định này là chưa đúng thời điểm và chưa đủ căn cứ bởi thực tế quy định chuẩn đầu ra đã được nghiên cứu và cả phản biện của các chuyên gia. Tuy nhiên Bộ sẽ có lắng nghe phản biện khi có đủ căn cứ thì sẽ có tổng kết và điều chỉnh. Trong chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo có đưa ra một mục, một cái nội dung bắt buộc mà khác với chương trình hiện hành lần trước đó là có sự phát triển điều chỉnh chương trình trong quá trình thực hiện. 
Như thế có nghĩa trong quá trình triển khai chương trình, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe phản biện những cái việc phát sinh. Cũng liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm sẽ được triển khai như thế nào để tránh việc lợi dụng thu thêm những khoản thu không chính đáng. Đại diện Bộ nhấn mạnh, hoạt động này được quy định rõ theo ba hình thức. Hình thức nào là chính khóa thì tuyệt đối không được thu thêm mà phải là trách nhiệm của nhà trường. Còn hoạt động nào cần huy động thêm thì phải được thực hiện theo đúng quy định của thông tư 55. Nhưng mà phải hiểu cái việc đó, đó là những cái hoạt động giáo dục trong cái hoạt động nhà trường và tất cả những cái chuyện gì nếu như có một cái sự mà tài trợ đâu đấy của các cái gọi là những người tài trợ đúng không? thì phải theo quy định thôi cái này nó có văn bản có thông tư đàng hoàng rồi liên quan đến việc quản lý sách tham khảo bộ giáo dục đào tạo khẳng định quy định về loại sách này đã được nêu rất rõ trong đó sách phải được đưa vào thư viện trường học hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm nghiên cứu lựa chọn tuyệt đối không được ép học sinh mua dưới bất cứ hình thức nào sai phạm ở đâu thì phòng giáo dục ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi và tạo mọi thuận lợi để người dân được tiếp cận với nguồn vốn. Cúc Phương là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Nho Quan. Người dân muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất nhưng lại thiếu vốn. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động ủy thác, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Khi mà vay rồi, à, thì mua con giống và phát triển kinh tế, bán con giống, bán nhung yêu, sau đó thì có tiền lại giả lãi và lại vay lại và đầu tư thì càng ngày cái số lượng con giống nó càng nhiều hơn. Và bây giờ thì có một số hộ từ hai con đã triển khai lên được 6, 8 đến 10 con cho cái giá trị kinh tế rất là cao. À, nếu mà không có nguồn vốn thì nó sẽ khó khăn về chúng tôi muốn mua giống thì nó cũng rất là khó khăn. Được cái sự hỗ trợ của nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội ấy, thì gia đình tôi đã phát triển kinh tế về mô hình là chăn nuôi hiêu và nhím thì tôi cũng thấy nó đạt hiệu quả. Gia đình ông Phạm Văn Phượng ở xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sao ruộng, vợ thường xuyên đau ốm. Trong lúc khó khăn nhất, gia đình được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cải tạo diện tích sâu trũng, cây lúa cánh hiệu quả sang đào ao, nuôi cá kết hợp trồng rau màu các loại. Vừa qua, ông được vay thêm 100 triệu đồng và đã mua thêm 6 cặp trâu, bò, trồng thêm các loại cây ăn quả để phân đấu thoát nghèo trong năm nay. Có thu nhập về thì nói chung là cũng là từ từ giả cái vốn cho nhà nước, rồi sau đó là làm sao là thoát được cái nghèo đi. Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, thành lập 143 tổ tiết kiệm vay vốn đặt tại các xã, phường, thị trấn. Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Ngân hàng đã chủ động giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn các hộ lập hồ sơ vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 2.452 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ so với năm 2015, giúp trên 178.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh tập trung huy động để tạo lập cái nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn chủ yếu vào các nguồn như ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và nguồn huy động của các tổ chức cá nhân trên địa bàn giả soát cái nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn để đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ gia đình khó khăn có con em là học sinh sinh viên được vay vốn trong điều kiện là đúng đối tượng và đủ điều kiện thì 100% đều được tiếp cận nguồn vốn này. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp để tuyên truyền tới các đối tượng trên toàn tỉnh để người dân nắm bắt được đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Phối hợp với chính quyền địa phương, với bốn tổ chức chính trị xã hội để lồng ghép các cái chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với cái chương trình vay vốn để làm sao cái nguồn vốn vay mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình giảm nghèo, phát triển bền vững. Tết Trung Thu ở khắp các địa phương trong tỉnh, đâu đâu cũng nghe thấy lời ca tiếng hát của các em nhỏ, tiếng trống, múa lân rộn ràng, tạo thành không khí vui tươi, đầm ấm. 
Từ 7 giờ tối ngày 14 tháng 8 âm lịch, người dân ở xã Khánh An, huyện Ninh Khánh đã nô nước cùng nhau đến tham gia chương trình Đêm hội Trăng rằm được tổ chức tại hội trường nhà văn hóa xã. Sự hào hứng, thích thú hiện lên trên gương mặt của các em nhỏ khi được hòa mình vào không khí náo nhiệt vui tươi tại đây. Đến với đêm hội trăng rằm thì đội của con biểu diễn tiết mục giấc mơ trưa và đến với chương trình thì con rất là vui và hào hứng. Nói chung là hồi hộp lắm. Ờ, con thấy hoạt động này rất là bổ ích, ờ, góp vui cho thiếu nhi và các bạn rất là hào hứng đi xem những tiết mục của bọn con. Dịp Tết Trung Thu năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cam kết không tham gia diễu hành trên đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tổ chức các hoạt động tập trung cho thiếu nhi tại các nhà văn hóa với tinh thần đoàn kết, chia sẻ ấm cúng. Ủy ban nhân dân xã thì cũng tổ chức các cái hoạt động múa văn nghề do là các cháu thiếu nhi là rất vui ạ. Thì là tôi cũng cho các cháu đến đây tham gia chương trình múa với lại các tiết mục văn nghề khác ạ. Là rất là vui vì là đi chơi đêm trung thu ạ. Nhà con rất thích là những cái đêm trung thu như vậy được, được xem những tiết văn nghệ của các chị múa, nghe các câu chuyện của chị Hằng và chú Cuội em cũng chàng ạ. Trên các tuyến đường ở khu vực thành phố Ninh Bình, nhiều hội trại đã được dựng lên để các em thiếu nhi ở các khu phố cùng vui trung thu. Tham gia đêm hội, các em được giao lưu văn nghệ, nghe kể những câu chuyện về bắc hồ với thiếu nhi và cùng nhau liên hoan phá cỗ. Năm nào cũng như thường lệ là cứ tổ chức cho các cháu vui đêm hội trăng rằm tối hôm 14 và cả tối 15 nữa. À, với cái việc tổ chức cái đêm hội trăng rằm cho các cháu, tạo một cái sân chơi cho các cháu thì tất cả các cháu đều rất là phấn khởi. Từ những cháu tiểu học mà kể cả đến trung học rồi và à, các cháu ở đại học hôm nay cũng nghỉ để về để chia sẻ với lại niềm vui với phố xóm với lại các em. Có thể thấy mỗi địa phương đơn vị có một cách tổ chức khác nhau với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đã giúp các em nhỏ được đón một mùa trung thu yêu thương, rộn rã tiếng cười. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn vừa tổ chức phát động đợt thi đua đột kích, tháng hành động mẫu mực, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 3. Đợt thi đua diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 10 với các nội dung chỉ tiêu mẫu mực về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có nhận thức sâu sắc, ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước, những chiến công oanh liệt của quân và dân quân khu 3 trong 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. 100% cơ quan đơn vị an toàn về mọi mặt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với trường quân sự quân khu 3 vừa tổ chức bế giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành khóa 10 năm 2020. Sau gần một tháng huấn luyện bồi dưỡng nghiêm túc chặt chẽ, các đồng chí cán bộ sĩ quan dự bị của ba tỉnh được huấn luyện bồi dưỡng các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật cấp đại đội bộ binh, hậu cần kỹ thuật và một số nội dung bổ trợ khác. Qua kiểm tra đánh giá kết quả các khoa mục huấn luyện bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 85,1% đạt khá giỏi. Để cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ngày 27 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 04 nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái với tổng số 90 biểu hiện. Sát thực tế, cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, hướng dẫn 04 đã tạo những chuyển biến rõ nét trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tự soi, tự sửa của từng tổ chức đảng và đảng viên. Ghi nhận tại Đảng Bộ Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp. Ngay sau khi hướng dẫn được ban hành, Đảng ủy Phường Trung Sơn đã tổ chức quán triệt, học tập, nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái, đồng thời yêu cầu các tri bộ và đảng viên nghiêm túc tự soi, tự sửa, thẳng thắn, quyết tâm khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tư cách đảng viên. Yêu cầu đặt ra là nhận diện chính xác, khách quan, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây cũng là căn cứ quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Cái nhận diện nó dễ, 
dễ và dễ soi, dễ sửa và dễ thực hiện và nó dễ hiểu, nó không chiều tượng. Đấy. Thì chúng có thể nói là chúng tôi đã cấp phát cái hướng dẫn này về đến chi bộ và chi bộ thì định kỳ ít nhất là một quý có một cái sinh hoạt chuyên đề để đưa vào để tuyên truyền thế rồi kiểm điểm xem là trong chi bộ mình trong cơ quan mình là có cái biểu hiện này không có cái biểu hiện ở đồng chí nào ở bộ phận nào thì kịp thời là có cái chấn chỉnh khắc phục từ năm 2018 đến nay Cuốn hướng dẫn 04 này đã trở thành cẩm nang trong sinh hoạt cấp ủy và tri bộ của tổ 13. Trong 90 biểu hiện suy thoái mà Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ rõ, tri bộ đặc biệt coi trọng việc cụ thể hóa các biểu hiện để nhận diện, đánh giá đúng mức độ và đề ra các giải pháp để khắc phục các biểu hiện đó, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên trong sinh hoạt tri bộ, nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên trong thực hiện. 90 điều rất là cụ thể từ việc nhỏ đến việc lớn, từ cái việc là tham gia về chế độ sinh hoạt, từ cái việc là tham gia phát biểu ý kiến, thế rồi là từ cái việc là quan hệ với nhân dân, thì từ cái việc mà à, cái nêu gương của từng đảng viên trong cộng đồng, thì tất cả anh cái đấy chúng tôi đều có soi. Thế rồi là từ cái chuyện nói năng phát biểu, trong năng là đối chiếu với chín cái điều đó thì mình có cái gì phát biểu sai, có cái gì là phát biểu nó chưa đúng, thì mình soi vào đó để mà mình chấn chỉnh. Thực hiện hướng dẫn 04 thường xuyên, nghiêm túc đã động viên nhắc nhở mỗi đảng viên phải không ngừng túc dưỡng, rèn luyện đạo đức, quyết tâm không rơi vào các biểu hiện suy thoái. Với ông Lê Xuân Du, Phó Bí thư Tri Bộ, Tổ trưởng Tổ 18, quyết tâm này được thể hiện bằng cam kết, phương hướng phấn đấu hàng năm với nội dung cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước hết là cũng luôn kiên định mục tiêu đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết trước hết là nghị quyết từ của trung ương cho đến địa phương đặc biệt là chi bộ hàng tháng đối với bản thân thì luôn tức là tự tu dưỡng và tự rèn luyện và giữ vững về phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng tức là người đảng viên với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và quyết tâm sửa đổi, việc thực hiện hướng dẫn 04 thời gian qua đã giúp đảng bộ phường Trung Sơn ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái trong nội bộ. Đảng bộ phường nhiều năm liền được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.